朋友们，大家好！长期关心我频道的朋友肯定知道，就是我来自广西桂林工程下面一个农村。我们这一带山清水秀，就是典型的桂林山水。那个我们这里的地理环境啊，非常的美，我认为呢是比较适合养老的。所以呢，退休之后很可能，我想一年呢，起码有几个月回到生养自己的地方来养老。我认为啊，就是这些年我们中国农村的变化很大，各种基础设施比较完善，比如说道路啊、通信啊，因为通信可以告诉大家，我们这里有四 G， 上网就是有光纤入户，所以速度还是蛮快的。我觉得比我在德国还要快。我今天呢，带领大家看看我们所谓中国内地啊，稍微贫困的地方，因为广西省或是广西壮族自治区。在我们全国，从经济来说是比较落后的，所以我叫它为中国比较贫困的地方。这确实也是啊，特别是给我们中国大陆之外的或者海外华人来看看，现在二零二四年我们中国内地它的农村是怎么样了，给大家有一个印象吧。我一边讲一边告诉大家我一个想法，为什么我想回这里养老？因为这里确实的是生养我的地方，我有感情。而且我觉得现在各方面的生活条件已经大幅改善，我觉得城里人完全可以适应在农村的生活。比如说你来度假一个周末啊，或者一个两个礼拜，我觉得都可以。这里有点像世外桃源一样，与世无争。这里也非常的安静。如果你不想与外界有任何联系，你完全可以，比如说关掉你的手机，然后在这里住几天或者住十天半月。现在呢，我们就沿着这河边的这居民的这个村子吧，一直一直往前，然后到达一个终点那个地方。我认为啊，那里是非常适合养老的啊。差不多到了，前面你看正前方，能有些呢，有一辆车在车库那个地方，就是我已经选中的一个地点。我就想啊，今后是不是可以弄两个太空舱在这里？因为那老板啊，就是当地的村民，他已经做好了那个地基，那个柱子也用钢筋混凝土把它弄好了，把它倒好了，所以呢，非常的坚固。这就是一线的河景啊。到时呢，可以把这个高的树把它砍掉，然后呢，就是坐在这个露台上面，可以观赏一百八十度或者二百七十度的美景。这家主人刚好在家，所以我进去跟他们交流一下。哎，在深圳啊？啊、哦，我去了，回来我去了，啥子啊？哎，你好。是啊，我又来了，你看。又来了。刚刚回来，我来耍一下子。一百九九。一百九九，哈哈。就上次我不见到你爸了，我蛮爱回来。我。啊，你在忙着先。说了话之后就出来了。好，这就是我想表达的地方。大家看到，这是一线河景的地方，这里也比较平坦，所以呢，我觉得可以放太空舱一个或者两个在上面，所以呢，有二百七十度无敌的景观，可以观赏美景。这里真的像世外桃源一样。如果你不想与本村人有任何的交流，也可以，这里可以把它围起来，相当于自己一个院子。在这里呢，可以放两张桌子啊，在这里喝茶、喝咖啡，或者在这里思考人生都可以。或者你想去下河啊，去游游泳啊，钓钓鱼啊，或者就是发呆，看着鹅、看着鸭在水中游泳都可以。我认为啊，这里是非常适合养老的地方。然后呢，你平时你可以去村里散散步啊，或者你可以几公里就一直在散步都可以。这路面全部是硬化的啊，就是说不会弄脏你的鞋，下雨也不怕。你看这公鸡和母鸡在干嘛了？他们在造人、造鸡了啊，制造后代。在这里，我觉得可以把它弄好起来，用篱笆呀，然后放些花、放桌子、阳伞什么之类的。在这里呢，真的可以发呆。我可以跟那个当地的村民把它全部租下来，放两个太空舱上去。无敌河景，这样最多可以，比如说六个人或者是四个人来一起度周末或者度假都可以。
，然后你想散散步啊，你看这右边都是果园，有各种各样的果树、水果，然后左边这里可以散步过去，它是非常平的，对吧？可以散步，都非常惬意。我们听听水声吧。这里还可以垂钓，也可以可以钓钓鱼，对吧？也可以游游泳，都可以。水质应该还算不错的，看日落也非常的美。好，我们回望啊，回望就是那个地方可以放太空舱的地方，直接在河边，美景无敌呀、啊！你的视线完全是开阔的啊，而且太空舱上面有一个自带的阳台，你不想下来，可以就坐在阳台上面发呆看风景。这里离高铁站呢只有六公里，有滴滴打车，所以呢完全不用自己开车了。你自己开车了也可以有停车场、有停车位，所以完全不是问题。你看，这就是坐在，比如说我说那个地方喝咖啡的地方、喝茶的地方，就是无敌的江景。你可以想象一下，刚因为我们不会做动画，如果做出动画的效果可能更好。这是我们当地的水果，叫枇杷，就是现在三四月份的水果。前段时间有桃有李，现在有枇杷，再过段时间呢有黄皮果，反正广西的水果是非常多的，大家也知道对吧？又多又便宜。好，就是右边这个地方，我说可以放两个太空舱上去，当然它这个瓦呀不可以把它弄掉，周围的环境肯定要美化，对吧？肯定楼顶看还可以。然后呢，我上到这村民的三楼上面了，应该是四楼了吧？因为它自己有三层楼，我在楼顶是四楼，这是无敌的江景。如果今后我开了民宿，你们想来这里度假，完全可以来，非常欢迎大家。你们也可以来村民的楼顶看风景，也非常的美。这就是从四楼往下看，看到的无敌的江景。每个季节有每个季节美丽的风景，比如说春天。下雨的时候，烟雨朦胧啊，那种桂林山水朦胧的美，就像山水的画卷。你看有，有有鹅，有鸭子在水中，非常的惬意。他们过自己与世无争的生活。他们吃鱼就可以吃饱了，不用喂饲料。我发现有个小朋友在他楼顶啊跳舞，无忧无虑的，挺美的画面。它的背后呢，就是山，在它楼顶也可以看得见三百六十度的美景。这鹅可大了啊！我觉得可能他们生了鹅蛋在草丛中呢。河里有小的鱼，有虾，也可以钓鱼的。你看，这是村民养的鸡，好肥啊！这母鸡。好，我骑着电瓶车往另外一个角度走了。买自由，大家看，这就是中国大陆、中国内地现在农村人就这样子的生活。应该家家都有自己的车吧，有自己的房，有自己的车，对吧？我以前也说过，其实呢，中国农村都有自己房，有自己的车，已经达到世界上绝大多数人梦寐以求的中产阶级的生活了。虽然可能中国大陆。内地农村的人钱没有城里人多，但是我觉得他们的生活从品质来说，应该与城里相差也不是特别大了吧。有很多人吐槽这桥，其实不用吐槽，每年掉下桥去的人几乎是没有的啊。虽然他没有栏杆，他是故意不弄栏杆的，也是为了方便这个汽车过，因为他的桥比较窄，所以是刚刚。够一辆汽车开过去
，需要一定的技术啊。反正我开的话是有一点点担心的。大家看看，你看这样的风景怎么样？我比较吐槽就是我们本地农民盖的房子一点美感都没有，这有一说一啊。如果是我做县长，我肯定是要求当地的村民。按照比如说我县里提供几套设计方案，你们只能采用比如说四套五套，这样要统一按照我们设定的这种统一的有一种比如说民族特色呀，使整个乡村更加美观，对不对？目前就是我觉得在农村呢没有统一的规划，所以有乱打乱建的，或者有的人盖得太豪华了，规模太大了，其实完全没有必要。我觉得反而是损坏环境了，一点都不应该。你看，这鸭子啊，这鹅在河中是不是非常惬意呢？那个人按喇叭了，我没听见。他叫我走到桥头，让他过桥。好，可以过去了。他的技术已经非常的娴熟了啊。其实我特别羡慕这鸭子的生活，我觉得他们比人类呢更无忧无虑。虽然他们是餐桌上的菜。但是他们的生活比人类，我觉得更与世无争。有一个人通过了，你看，这里一般春天五六月份可能有一年有一两次发大水，每次大水可能一天或或者几个小时，也许会漫过这个桥。你看右边这里就是村民乱打乱建的，把那个河堤。把它搞成这样水泥这样子，我觉得特别大厦风景啊！如果我是村长或者我是镇长，我肯定不准他们这样做。所以我认为啊，现在出现这样的情况还是政府的失职吧，村民的素质也有一定的关系。比如说这个乱打乱建的，对吧？反正我觉得风景是很美，可是呢，村民的建筑真的不美，审美观不一样吧？我认为啊。村民还没有达到审美高度，比如说这里，你看又乱打乱建，对吧？咋不起烟了哇？嗯，差不多。你搞过是什么哇？啊？你搞过是什么？这个是香开的啊。哦。咦，搞烟起了哇？烟翻板早哇？你在起的，你在起的。哎，你好。恁起得了？回来回来，瓜子王。瓜子啊。哦，养游客了嘛是吧？多挺多。这里有村民在吃饭，他们是一个家族的，因为是清明祭祖，所以一般是统一在一起吃饭，这是我们这地方的习俗。而且呢，清明在我们广西是非常重要的一个节日，应该是除了过年之外。第二个最重要的节日吧，一年。现在农村买车的也很多，几乎是一户有一辆或者有两辆吧，估计是这样子。我觉得他家种的花特别的鲜艳，特别漂亮，所以呢，忍不住把它拍一下，太美了。画面右边的是黄皮果树，是我们广西，也许广东也有一种特色水果。现在我上这家楼去，他家的规模很大，啊？你不想上课噻？哦，好好好，我上课。一共有四层，也就是我上到楼顶的话是五层了，而且农村每层的空高要比城里要高得多，所以虽然这里是五楼，相当于城里的六楼以上了。也就是非常高了，像这样一家没有多少人的，其实我认为就是五六个人吧，顶天了。但是我觉得我们广西人盖房子规模太大了，盖的太多了，浪费，还不如少盖一两层，把省下来的钱，把内部呢好好的装修一下，也没有什么设计。
装修有没有什么档次。当然，他们这栋楼内部的装修肯定还没有完工的。我们继续往上，现在应该到达第三层了吧？对吧？你看，因为他家人不多，所以住都住不完。这是无敌的江景啊，真是太美了。广西是个非常美丽的省份，所以今后呢，我觉得如果是我在这个地方开民宿，如果生意好，可能可以那个弄几个太空舱，环境又比较好。四楼完了之后，我就上五楼了，上楼顶了。平时他们这家人肯定啊，从来不会上楼顶来，因为没空啊，没人啊。我猜啊，平时他们家的人从来不会上楼顶。虽然楼顶的景观无敌，但是这里的村民已经习惯了，他们已经发现不了美了。你看，上来之后门一开，三百六十度景观。我们桂林的山都不是特别的高，不是很大，它非常秀气。你看这种山就是几十米高，所以大家可以看到这一带的那个自然环境真的非常的美。呃，而且这带非常的平啊，你可以散步，也可以骑自行车，或者骑电瓶车都可以。到附近呢，乡村呢去走走，去看看。所以呢，也适合行动不太便的人，比如说坐轮椅也可以的，真的可以。这里离高铁站又很近，只有十分钟的车程，六公里嘛。每天从广州过来大概有二十趟车，广州最快的车过来不到两个小时。从深圳过来两个半小时，从桂林过来三十三分钟，滴滴打车十块到十五块左右就到这里了。大家觉得今后如果我在这里做一个民宿，有没有前途呢？有没有客源呢？你们喜不喜欢来这里度假几天或者一个周末？希望呢你们发表你们看法啊！现在我是征集大家意见，因为呢还没有完全实施我的计划，这是一个粗略的想法。其实这一带呢，可开发的很多，只要有客源就可以完全扩大都没有问题，对吧？因为像太空舱这种东西，只要有个地盘，你放到那个地方就可以了。平时你放到江中也可以，因为现在不是雨季，放到江中完全没有问题，上下水啊都可以解决，好吧？这呢非常欢迎大家给我提供各种各样的点子。如果呢有的人想一起合作，也非常欢迎大家。也是为了让各位的生活更加美好，提高大家生活质量，对吧？好了，今天就到这里。大家觉得现在你看中国内地的农村这样子，是不是出乎你的想象？或者你觉得是不是还是太落后了呢？欢迎大家踊跃留言，我们下期见。